Hello students, welcome to Hibamax Study Time. In the video, we will see 10 standard signs in chapter 4. 4.4 Ohm's Law Pathy in the chapter 4. So, Ohm's Law is the most important topic. If you don't have to do this in the 10th, if you don't have to do this in the 11th, you will have to do this in the ideology. So, you will have to do this in the chapter 4. You will have to do this in the chapter 4. So, that's why the answer is that we will have to do this according to Ohm's Law. At a constant temperature, the steady current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. This is very important. Between two ends of the conductor. So, this is the definition. If you say Ohm's law or define it, we will define it. Now, I will explain what I am explaining. Now, we have a circuit. There is a circuit in the book. What is the circuit? There is a battery, a key, a rheostat. अमीटर रखे करंट आप मेशर पन रख के वोल्ट मीटर रखे पोटेंशियल डिफरेंस आप मेशर पन रख के एंड इधर वन्दे इधर रेंड पॉइंट को जॉइन पन रहेंगे परंगा सो इधर दा रेसिस्टेंस नाडुले रख पतिंग ला सो दैट इज योर रेसिस्टेंस इप्पो ओम्स लव पोर्ट वरी को नमे येन्ना रोंबो मुख्य मान्या बच कनोन पता� ओम्स लव ओड़ा स्टेटमेंट लाइन हमें ना पाता अब दीना स्टेडी करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड कंडीशन है ना कांस्टेंट टेम्परेचर इधर निगेन यहाँ बच कर ले पोदो सरिंग ला कांस्टेंट टेम्परेचर ले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन � सपोज ना इन्होंडे वोल्टेज इंक्रीज पाना ना इन्होंडे करंट तो इंक्रीज आगूं इन्होंडे वोल्टेज ए डिक्रीज पाना ना इन्होंडे करंट तो इन आगो डिक्रीज आगो इधर इंक्रीज है ना तो इंक्रीज है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरिंग ला ये पे ना प्रोपोर्शनल रिमूव पन रत का गए ना मैं पोमे ओरो प्रोपोर्शनलिटी R, பத்திங்களா, V, I, use பாண்டும் இப்பு R வந்து இங்குதான் வருது. So, proportionality constant நான் R எடுக்கிறானா, எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படினா, bookல எப்படி குடுத்திருக்காங்கனா, bookல இருக்கிறாம் மாதியைப் படிப்போம். என்ன நமக்கு வந்து, examல வந்து நீங்கள் அப்படிதான் எடுதும். I is equal to 1 by R into V. செரிங்களா, so, proportionality constant நான் என்ன எடுக்கிற into voltage இதான் நம்ம புக்கில் குடுத்திருக்கது current வந்து inversely proportional to resistance and directly proportional to volt அப்படிதானே 1 by inversely proportional அதாவது இப்போ இது ரண்டுத்துக்கான relation நான் explain பண்ணும் நாம் current increase ஆச்சு நாம் resistance வந்து கம்மியார்க்கு நார்த்தும் resistance ஜாசியார்ந்துச்சு நாம் current flow ஆகிறது கம்மியாரும் நார்த்தும் சரிங்களா இதைக் குண்ணாடேன் மப்பாத்தது voltageுக்கும் அதாவது potential differenceகு currentுக்கும் உள்ள relation இப்போம் proportionality constant add பண்ணப் பெரகு resistanceும் currentயும் நான் சொல்கிறேன் current increase ஆயிருக்கு நாம் resistance கம்மியார்க்கு நார்த்தும் current ஆல flow பண்ண முடியிது நார்த்தும் resistance ஒரு வேல ஜாசியா So, நம்மலுடு equation எப்படி இருக்கும் நாம் i is equal to v1 zar v by r v by r So, இதே மாதிரி நம்ம மூன் equation create பண்ணலாம் v is equal to denominatorல் இருக்கார் i பகத்தில் கொண்டு வந்துரும் resistance into current இது second அடுத்தது r r is equal to v by i செரிங்களா ஏன் இந்த மூன் relation உங்களுக்கு சொல்கிறேனா நம்மலுடு numerical problems problems எல்லாமே Ohm's law ले के कर दे इन द मून फॉर्मूला यूज़ पनी था ना मसाइव हम सही नहीं ला सो नॉर्मल अ क्वेश्चन्स अभी वो रोना V I R इधर लेदा रेंड वैल्यू कुर्ते तो मून आवध वैल्यू के पंग अरे ये पढ़ी वाला के क्लां इप्पो V I कुर्ते तो R के क्लां I R कुर्ते तो V के क्लां V R कुर्ते तो I के क्लां सो आधे कन्नमा इन दमारी फॉर्मूला Flowing through the conductor is directly proportional நான்தா சொல்லியிருந்தேன் இல்லுங்களா Directly proportional to the potential difference V between two ends of the conductor So, I is directly proportional to V அப்படின் பார்த்தோம் Hence, 
ஐ பை வி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவல் டு மாத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் என்ன எடுக்கிறோம் ஒன் பை ஆர் தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு மாற்றிட்டாங்க ஏன்னா ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஒன் பை ஆர் இன்டு வி தேர் ஃபோர் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அண்ட் அந்த மூணு தனித்தனி ஃபார்ம்லாவும் நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சேன் ஹியர் ஆர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் கிவன் மெட்டீரியல் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோன்னா அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே மாறவே மாறாது அது வந்து ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் வச்சு ஐ அண்ட் வியை வச்சு நமக்கு புக்கில் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ரிலேஷன் பிட்வீன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த கிராஃப் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம லைன் டயக்னலாக போதா அது என்னென்னா வோல்டேஜ் கரண்ட் இப்போ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இப்போ ஃபைவ்னா இங்கேயும் ஃபைவ் வரும் அப்படி கிடையாது ஈக்குவலாக கிடையாது இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுனா இதுவும் ஜீரோலேருந்து சம் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு வேல்யூக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அகேன் இட் இன்க்ரீஸஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இங்கேருந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு டயக்னலாக ஒரு லைன் கிடைக்கும் ஸோ கிராஃப் மூலியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஐ அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலில் செய்வீங்க டென்த்து ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே இருக்குது நம்ம வேல்யூஸ் பிளாட் பண்ணி கிராஃப் வரையணும் சரிங்களா ஸோ வரக்கூடிய வீடியோஸில் அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஓம்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஓம்ஸ்லேருந்து ஒன் வாட்ஸ் கேட்கலாம்னா இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது வரும் எஸ்டாப்ளிஷ் யார் பண்ணாங்கன்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வீடியோவில் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க தேங்க்யூ